ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبلغ الرساله والامانه ونصح الامه ونحن على ذلك من الشاهدين اما بعد ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات كثيرا ما نقرا قوله تعالى من بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقى فإذا حبالهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي يسعوا ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إخواننا وردت هذه القصة في سورة طه ووردت في سورة الشعراء. والغريب فيها أن هناك حالة معينة مع السحرة تختلف عن حالتهم ما كان عندما كانوا مع فرعون وبعد ان تركوا فرعون قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم هذه الشعراء فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين ما الذي حدث؟ نحن نقرا انهم كانوا يقولون قبل قليل بعزه فرعون ان نحن الغالبون. بعد قليل بعد السجده ماذا قالوا؟ فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين. ما الذي حدث ايها الاخوه؟ انها سجده غيرت السحره الذين كانوا سحره سجدة واحدة غيرتهم من أن يقولوا بعزة فرعون إلى أن يقولوا آمنا برب العالمين. سجدة غيرت هذه الحياة وعقيدة الناس تماما دقائق معدودة غيرت هذه الحياة. Dear brothers and sisters, we sometimes we read a lot the story of Musa عليه السلام with the magician. And we always read that there were this competition between Musa alayhi salam and the magician when Allah subhanahu wa ta'ala gave the power to Musa alayhi salam to his stick is to really destroy what the magician come with that the magician used to have the face in Fir'aun that they will be the winner. Suddenly, suddenly their statement changed completely that from believing in, in Fir'aun to believing in Allah subhanahu wa ta'ala. They said, بِعِزَّةِ فِرْعَوْنِ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ We, be, we, we swear, by, we swear by, by Fir'aun that we will be the winner. But, uh, but in the after that the truth they have done, that they said, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So a search that changed Changed the, changed, the, changed the way of the magicians. Becoming, from becoming a magician to becoming a believer and a strong believer in Allah subhanahu wa ta'ala. ماذا قال لهم موسى؟ ماذا قال لهم فرعون؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. Brothers and sisters, so imagine this transaction. This is heavy transaction from a life fold in, in shirk, in kufr, to a transaction believing in Allah subhanahu wa ta'ala that Fir'aun warned them. And he said, and when he warned them, he will do what he's, what he's telling them to do because he has the power in the time. And he will kill them. And that this killing, it will be in very tough and very hard. He will torture them in very bad way. Look the answer of the magician. They said, do whatever you want. We would not care about your harm because we believed in Allah subhanahu wa ta'ala and we will return to Allah subhanahu wa ta'ala and your harm will not affect us because we are seeking the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah is the forgiver. So brothers and sisters, we have to ask ourselves today, نحن لسنا صحابة ونحن نسجد لله عز وجل نسجد في كل صلاة ونسجد في في كل وقت نسجد لله عز وجل عندما نصلي وعندما وعندما تمر بنا آية سجدة فلماذا هذا التغيير لا يحصل في حياتنا وحصل في حياة السحرة هو أنه ينبغي أن نغير من طريقة السجود أن نغير من طريقة السجود we do prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. We do sujood. And the magician did the sujood. What's the difference between their sujood and our sujood? We do the sujood daily and every time. But why is the sujood different than the shuhud, their sujood? Their sujood based on believing in what they hold in their hearts. They saw this miracle, and we see the miracle of the Quran every day. They saw this miracle, they prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala first. And they, are, they do not care about the punishment of Fir'aun in that time. When we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then our sujood must have different taste. It must have changed us because we do it every time. سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثانية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فما سجد عبد لله إلا رفعه درجة وحط بها عن خطيئة A man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he asked him, he said to him, O oh Prophet, guide me to something that, that it will, I will gain Jannah, I will gain the mercy of Allah, the blessings of Allah like the magician they have in that line. They want to get the blessings of Allah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The Sahabi really is careful about the, the, the Akhirah and he asked him for the first time, guide me to something that it will grant me Jannah. He asked first time, the Prophet was silent. He asked the second time, the Prophet was silent. He asked the third time, he said, help me. That when you prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala, prostrate to him firmly and, and cast out the sujood. Do it a lot. Do it a lot. Because in every sajda that Allah will elevate your daraja, elevate your daraja, and he will erase a khatiha. That you will have different rutbah. As they said, there is a different stage. أنت مع الله في كل سجدة لك لك رتبة مختلفة فإن رتبتك تعلو درجة وتمحو ويمحو الله عنك بها خطيئة فتصور يقول لك ضابط ومعقيد وكذا وكولونير الله عز وجل يقول لك هناك رتب أنت في كل سجدة ترتفع أنت في كل سجدة ترتفع والله عز وجل يمحو بها عنك الخطيئة فلذلك الرجل الذي كان يأتي ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ربيعة ما عاد يحضرني اسمه الأخير ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقال كان يريد أن يوضئ يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكرم أن يكرم شخص اللي يزدي إليه معروفا ها 
هذا الرجل أتى ويريد أن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ربيع سل شو بدك يا ربيع شوف ربيع أي واحد منا في هذا الموقع يطلب أمر دنيا ويمكن فماذا قال ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة قال أهو ذا بس هذا الذي تريد قال هو ذا هذا الذي أريد قال فأعني عليك على ذلك بكسرة السفن إذا أردت مرافقتي في الجنة فأعني على ذلك بكسرة السجود ربيع كيم to the prophet he used to serve the prophet صلى الله عليه وسلم and he want to do wudu for him he had helping him to pour the water on him to make wudu and prophet صلى الله عليه وسلم from his manner and his character whenever someone doing something something for him he used to ask him and he used to give him something else that in return and he said to ربيع what do you want ربيع he said every one of us if we are in that situation we might ask a word So Rabia, he said, I ask you to be your friend, to be with you, in your company, in the day of Jannah. In Jannah. The Prophet ﷺ said, he said, this is only what you want? He said, that's it. This is what I want. He said, okay. Then do that. Help me by making sujood, a lot of sujood. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى الله ماذا وهو ساجد فأكثر الدعاء تصور أنت في السجود ما عظم السجود وأنت في حالة التواضع لله وأنت تعفر هذا الجبين لله عز وجل ماذا تقول تقول سبحان ربي الأعلى أنت في حالة في الحالة السفلى وأنت تتواضع لله عز وجل وتعفر هذا الجبين لله وأنت ترفع لا عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى لذلك عندما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وعندما نزل فسبحان ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فنقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم ونقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى تعظيما لله عز وجل وتقديسا له وتنجيدا له سبحانه So Rabia was asked this question and the Prophet answered him, he said, do a lot of sujood. And the closest situation, the closest place that you will be closest to Allah subhanahu wa ta'ala is when you do the sujood. You are in the humble way, you are in the humble position before Allah subhanahu wa ta'ala and you know what you say? You say, subhanahu rabbi al-a'la, the most high. I raise Allah subhanahu wa ta'ala the most high. That you are in the most, uh, we say, the, 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 the humble, position and you're raising Allah subhanahu wa ta'ala and praising him at so high. So this is how we really find the sujood. It has different tastes uh, with the believer. When Allah subhanahu wa ta'ala revealed Sabbih isma rabbika al-a'la, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, let it be in your sujood. And when Allah subhanahu wa ta'ala said, فَسُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ He said, let it be in your rukur. So this is the brothers and sisters how we really have to change our, our attitude of sujood. And to change our situation, the magician become not a believer, not a normal believer. The magician, they become uh, unexpected believers. Really. Because, because what's happened? فَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَجِدِينَ The Sahaba, they used to be different people. Different attitude, different behavior, used to attack one another. What changed them? The, the custom to sujood. The, the sujood was Allah subhanahu wa ta'ala. Why I'm saying that? Because when I entered this masjid, this masjid, you know why the masjid is called masjid? Because it's a place when Allah subhanahu wa ta'ala loves the most. And it please hate the most. Is a quriat is sajda, fa sajda ibn Adam, wal shaytanu yakhi. يقول أمير فسجد أيه من ابن آدم فسجد وأمرت فلم أسجد أمير فسجد فله الجنة وأمرت فأسجد فلم أسجد فليبقى This one why I'm saying that I'm saying that because I was so happy الحمد لله that the Islamic Center that this wonderful extension and I was very surprised when I entered this was happening quickly that in the London Mosque three years 
But mashallah here, it's happening quickly and you're building for Allah subhanahu wa ta'ala a masjid from more sujood, a masjid that this place Allah loved the most because it's related to sujood and Iblis hate this place the most because Iblis, whenever we, he hears Surah Sajda and when the believers do the Sajda, Iblis will say that they were ordered to do sujood for Allah and they are doing it and they will, they will gain Jannah and I will order to do to prostrate to Allah and I didn't do it, then I will gain the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So the sujood, that it is something that it really has to change our attitude toward Allah subhanahu wa ta'ala and to also affect the calmness within ourselves. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ نحن نحن صدق صدره إذا ضاق صدره ماذا يقول؟ يقول لك خليني أدخن خليني واحد صباح الله خليني روح أخمار يقول لك روح خليني أقعد منطقة جميلة حتى أنسى ممكن هذا الموضوع ينسى ممكن يخف عنه لفترة بس انظر إلى الحل الرباني الحل الرباني ماذا؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هذا الذي يروح أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال that even if you are in difficulty and in a problem that Allah سبحانه وتعالى directing his prophet to a wonderful way to a wonderful way of of really elevating this hardship we all pass in difficulty none of you here in the masjid does not have difficulties in her life we all sometimes pass in, in very difficult time and what Allah subhanahu wa ta'ala guided us to the best way to elevate that. Maybe some people they think the best way is to smoke, others maybe the, the best way is to go and drink, others they say let's go and have maybe to go to some place that was uh, sure and, and have and relaxing. They might get relaxed for a period of time, for a period, but not for good. And they will not have this planting from Allah subhanahu wa ta'ala, the joys from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said to his prophet, that we know your chest will be will be whole tied from what they say. They disbelieve in Allah and they say this is, they, they say something bad about you. That we know that your chest will be so tight from what they say. So the best way is to get out of it. Fasabbih bihamdi rabbika. Say subhanallah. Say subhanallah. Wakun min as And be among those who do sujood. I congratulate the Muslim community at the center. I congratulate the administration for doing this amazing job. And we want to build for Allah subhanahu wa ta'ala more masajid. As Allah called this masajid, Biyutullah. Fi biyutin azim Allahum an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Hadi biyutullah. Fi biyutin azim Allahum an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Yusakbiku lahu fiha bil ghulimi wal asr. Wal asal rijalun la tulihim tijaratun. ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيداء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما صدروا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ما هذا ما هذا الخير الكثير للذين يعتدون المساجد من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في هناك أعمار جنائي وإخواننا الله يزيهم الخير ساعدونا في ذلك وإذا كلكم ساعدتوا بس في أعمار آخر أعمار حسي يقول عنه العلماء يعني الأعمار الحسي اللي هو بكسرة السجود وبكسرة الصلاة في المساجد We always say there is two kind of building الله سبحانه وتعالى said وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Those who build the house of Allah سبحانه وتعالى Truly they are the believers in Allah in the day of judgment But there is two kind of building that the builders, mashallah, here and the community here built this masjid, this wonderful masjid, and that is great. There is another kind of building that ulama said about is by physically entering the masjid and do kasrat sujood in the masjid and, and, and salah. Because the masjid is not only walls, the masjid is people who pray inside the masjid and really change. When you're changed, mean your situation will be changed. Mean your, 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 your community will be changed. So this changing environment, it will help you, inshallah, to proceed in your daily difficulties and in your daily problems, that it will help you to proceed with that. And you will have joys while you're doing that. And you will belong to Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala said,
سبح بحمد ربك وكن من الساجدين اقول قولي هذا استغفر الله ربي لا اقسم عليك انت كما اسيت على نفسي واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله اعلموا ان الله قد امركم بامر عظيم بدا به بنفسه وسل به على ملائكه عرشه وسلس به على عباده الصالحين فقال عنه من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى من سار بهديه باحسان الى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفين الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واجمعنا اللهم في زمرتهم يوم لا يدفع بل ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. You might see that your son or your daughter having difficulties. Then the best way is to tell them, this is magician to be changed because of sajda, because of sujood. That's a very big lesson. So we all having problems with our own daughters and, and kids. So the best way is really if you really care about them, if someone gets sick, we, we don't know what to do. Maybe you will travel east and west to find a solution for your son or for your daughter. You will travel in and west. Now Allah subhanahu wa ta'ala is directing us to something wonderful. So the best way is to really change that is sajda. It's called sajda fit tarheer. It's called the sajda of change. The sajda of change. So bring them. Bring them to the masjid. Let them hear. Let them, let them, let them be involved. Let them be connected. With whom? With Allah. Subhanahu wa ta'ala. Through the sujood. And Allah who changed the style and the lifestyle. The lifestyle of the magician it was. You cannot imagine shirk and kufr. Magician, kufr and shirk and everything that you might think about. So Allah changed their style in, in, in one sense that, that Allah will change the life of your kids inshallah and your believers if we do a sujood properly. So let us focus on our sujood, inshallah. Let us focus on our masajid, inshallah. Let us build this masajid uh, and let us, inshallah, build it in the two ways that we build the world and we build it through spirits and we build it through the dua. Aqrab man kun al abdu ila Allah wa huwa sajid. The closest way that Allah subhanahu wa ta'ala. You know what is the problem with us now? We, we, we do that. We pray with it and we, are, we want to come to the masjid. But it seems the distance is still little, little far. So we need to bring this gap and to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet directed us to be close to Allah. The closest way to be Allah to Allah is when you do sujood. So may Allah subhanahu wa ta'ala help us and you to do sujood. إنه سميع مجيب اللهم اجعلنا من الساجدين اجعلنا من العابدين اللهم ابني مساجدنا اللهم ابني مساجدنا بالجدران وابنيها بالأبدان اللهم إنا نسألك ربنا أن تعيننا على تقيل ما في أنفسنا حتى يتغير واقعا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنا إن عصيناك فلا نعصيك جهود بك وإنا ما نعصيك ضع ضعفا من أنفسنا وتقصيرا منها فاجبر ضعفنا برحمتك وعفوك وكرمك اللهم إنا نسألك جعل أن تجعلنا من المصلين من القائمين اللهم ارزقنا حسن الختام ووسع علينا في هذه الدنيا ويوم القيامة واجزي خير الجزاء من ساهم في بناء هذا المسجد وتوسعة هذا المسجد وأجزي له المثوبة في الدنيا وأجزي له المثوبة في الآخرة كل من دعا وكل من صلى فيه وكل من أسهم فيه في أي وجه من وجوه الخير اللهم بارك له في ماله وبارك له في حياته وبارك له في ذريته وبارك له في آخرته واجعله وأيانا من أهل الجنان إنك سميع مجيب قوم إلى صلاتكم